Halo sahabat dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya Hari ini menunya saya membuat tahu kopong, tahu pong atau tahu bulat yang kopong ya Cuman tahu bulat kopong ini aku buat dari tahu biasa, jadi tidak menggunakan tahu semedang Aku buat dari tahu yang dijual di abang-abang sayur itu ya Nah ini nanti akan aku tunjukkan bagaimana caranya supaya tahunya itu bisa berwarna cantik seperti ini coklatnya kemudian kopong banget dan kokoh tidak mudah kempes ya dan juga aku tunjukkan bagaimana tekniknya supaya nanti kita itu bisa menggoreng tahu berkali-kali tanpa harus membuat minyak itu berwarna hitam jadi minyaknya tetap jernih dan bisa dipakai sampai berkali-kali wow. ya kopong sekali kan ya Isinya sosis, hmm. tahunya jadi seperti ini. Hmm. Mantap banget, enak banget. Bumbunya pas dan rasanya tuh kerasa banget oke kita nggak usah lama-lama lagi ya kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat tahu bulat yang super kopong awet kokoh dan tidak mudah kempes dengan warna coklat yang cantik kayak tahu semedang tapi tanpa menggunakan tahu semedang ya jadi kita pakai tahu biasa yang ada di penjual sayur itu bisa oke langsung aja ya let's cooking Nah sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya Ini aku pakai 4 buah tahu kotak ya Tahu malang atau tahu jombang Pulih ya Sama aja aku, aku pernah tanya sama penjualnya yang, di, yang jual di depan rumah itu Katanya sih sama aja yang membedakan tahu malang sama tahu jombang itu hanya bungkusnya aja Kalau di pasar gitu katanya Kalau mau beli aslinya ya harus di tempatnya Katanya sih begitu ya Dan beratnya ini kurang lebih 1 kilo Nah kita siapkan kain untuk memeras airnya Jadi aku pakai yang seadanya aja kainnya ya Ini saya menggunakan kain seperti ini ya bekas bungkus tas jadi waktu beli tas itu kan ada kayak tas eh, ada kayak apa ini kainnya seperti ini ya kita bisa pakai sama aja kita tujuannya untuk memeras aja ini masukkan tahunya semua ke dalam kantong kain gini nah sambil kita peras airnya sambil kita hancurkan tahunya jadi kita tidak perlu harus menghancurkan dulu baru dipres enggak ya ini sama aja ini sudah bisa menghancurkan sekaligus memeras airnya Nah peras airnya sampai benar-benar tidak berair ya Dan ini sudah keluar semua airnya Kita buang dulu airnya ya nah, Seperti ini teksturnya Ini keset banget Dan tidak berair ya nah, Kurang lebih seperti ini Kita keluarkan tahunya yang sudah diperas ya Kita pindahkan ke wadahnya kita pindahkan dan ini aku akan mencampurkan bumbunya menggunakan tangan jadi kita campur biar lebih mudah ya ini tanganku sudah cuci ya sudah cuci tangan ya sudah bersih ya jadi jangan dibilang corok lagi kalau mau pakai sarung tangan monggo-monggo aja ya aku tambahkan satu butir telur kalau yang dulu kan aku pakai kuningnya aja yang ini aku pakai semua ya kuning sama telurnya karena sebelumnya kan aku sudah pernah membuat tahu bulat tahu kopong cuman warnanya tidak coklat warnanya itu agak-agak kuning gitu nah kemudian aku tambahkan satu setengah sendok teh garam jangan terlalu asin juga nanti tidak enak kemudian tambahkan setengah sendok teh merica bubuk dan tambahkan satu sendok makan kaldu bubuk rasa ayam biar lebih berasa gurih gitu ya dan tambahkan satu sendok makan bawang putih bubuk atau boleh langsung pakai lima siung bawang putih ya kita haluskan boleh kemudian tambahkan dua sendok teh baking powder ini terserah baking powdernya pakai baking powder biasa juga bisa kemudian aduk menggunakan tangan sampai tercampur rata kalau yang dulu kan aku pakai baking powdernya yang double acting ya yang ini aku pakai yang biasa jadi yang merk kupu-kupu itu jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi boleh nggak pakai yang biasa boleh karena ini aku juga pakai yang biasa adonan sudah tercampur rata ini selesai 
kita siap untuk memprosesnya. Nah, aku sudah cuci tangan. Ini kita bulatkan adonan sesuai dengan keinginan ya untuk besar kecilnya sesuaikan dengan keinginan karena aku maunya itu agak kecil-kecil. Jadi supaya enak kita makannya nggak terlalu besar ya. Kita jual 500-an pun ini masih untung banyak loh. Jadi nggak rugi. Karena nanti ada tipsnya bagaimana supaya kita bisa menghemat minyaknya. Minyaknya bisa dipakai berkali-kali tapi minyaknya tetap jernih ya. Ini tidak terlalu memakan minyak Jadi otomatis hemat Kalaupun kita jual 500an pun Kita juga nggak akan rugi Kalau tanpa isi ya Tapi kalau dikasih isi Boleh ditambah harganya Nah lanjutkan sampai selesai Dan ini sisanya ya Kemarin ada yang bilang Boleh nggak tahu kopeng itu diisi Boleh Ini aku mau coba isi ya Jadi aku beri isian Potongan sosis seperti ini terserah mau dipotong model seperti apa mau besar mau kecil atau mau diisi cabai mau diisi keju boleh-boleh aja ya nah, ambil adonan secukupnya ya adonan tahu kemudian lubangi tengahnya dan memasukkan isiannya kita taruh di tengahnya kemudian bulatkan seperti ini seperti kita membulatkan yang pertama tadi ya yang tanpa isian ini udah bulat nah kita ulangi lagi nah kalau mau kasih isian boleh pakai keju mozzarella mau sedikit lebih molor gitu kan lebih keren gitu kan ya boleh ya mau kasih isian daging juga boleh-boleh aja nanti harganya kan pasti beda kan ya tapi kalau tanpa isian 500 500 rupiah aja sudah lumayan sudah laris lah ya dan juga sudah untung banyak kok kalau tanpa isian loh ya karena tahu-tahu yang di jalan itu kan ukurannya lebih kecil itu pun sudah harganya 500-an ya itu pun tahu sumedang biasa atau tahu biasa gitu kita bulatkan semua nah lanjutkan sampai adonan habis Nah, sudah selesai ini aku jadi 67 tahu bulat ya 67 lumayan banyak nah bila tidak ingin langsung digoreng bisa disimpan dulu jadi kita simpan kita masukkan di kotak dan alasi dengan plastik ya bawahnya alasi dulu kemudian letakkan tahu bulatnya dalam kotak seperti ini atau kita mau jual dalam bentuk seperti ini ini bisa jadi ini bisa langsung dijual Nah, isi secukupnya aja ya. Kemudian tutup dan siap untuk disimpan. Nah, ini bisa setengah hari kalau tidak masuk kulkas ya. Nah, sekarang cara meletakkan yang bersusun. Mungkin mau menyimpannya itu bersusun ya. Tetap kita alasi dulu dengan plastik bawahnya. Kemudian atasnya kita alasi lagi dengan plastik. Nah, plastik seperti ini, plastik untuk gula itu ya, plastik biasa aja. Dialasi kemudian kita taruh di atasnya lagi seperti ini. Nah, ini tidak akan merusak bagian bawahnya, jadi tetap bagus nanti hasilnya. Nah, seperti ini, kita tutup rapat dan sudah selesai semua. Kita siap untuk menyimpannya. Jadi kita simpan di kulkas. Kapan-kapan kita butuh kita bisa goreng. Nah, kita simpan dulu ya. Ini bisa tahan sampai seminggu ya kalau di kulkas bisa seminggu atau 10 harian lah. Kalau di kulkas seperti ini ya. Di sokis kalau aku pakai sokis ini. Nah, sekarang aku mau menggorengnya. Aku keluarkan dulu dari kulkas. Aku keluarkan secukupnya aja ya. Sekarang nggak mau aku goreng semua. Siapkan minyak secukupnya ya, panasi dengan api kecil aja. Kemudian masukkan tahu bulat dalam minyak yang belum panas. Jadi ini minyaknya nggak panas lo ya, masih hangat-hangat agak dingin gitu. Nah apinya itu kecil sekali seperti ini, sama seperti kita buat tahu kopong yang pertama ya, yang di video yang sebelumnya. Nah kemudian biarkan tahu sampai mengapung. Ini jangan diaduk dulu biar tidak rusak. Nah, bila sudah mulai mengapung, lebih sering diaduk. Kita aduk seperti ini, terserah mau model gimana ya, ngaduknya ya. 
Bila warnanya sudah berubah agak kuning seperti ini Kita besarkan apinya Ini api sedang cenderung besar ya Jangan terlalu besar banget Nah tahap ini harus terus diaduk Agar warnanya itu rata Sampai kering ya kita Sesuaikan dengan keinginan untuk kekeringannya Tapi kalau mau lebih kokoh harus lebih kering ya Ini sudah kecoklatan selesai Lebih kering boleh ya Nah untuk aroma tahu yang wangi Yang wangi khas itu banyak kan yang tanya Itu kok bisa wangi gitu Nah ini caranya kita tambahkan Setengah sendok makan margarin Kita pakai setengah sendok makan aja cukup Nanti kalau kurang bisa kita tambah Kemudian mix dengan setengah sendok makan minyak samin Nanti aromanya itu jadi kayak sedep enak gitu Nah untuk penggorengan kedua ini Apinya masih dimatikan ya Tunggu minyaknya agak hangat ya Karena ini masih panas minyaknya Nah ini minyak sudah tidak panas Sudah hangat Kita baru bisa masukkan Tahu bulatnya Kondisi kompornya itu masih mati Tidak terlalu lama kok ya Nunggunya cukup hangat aja Jadi tidak perlu sampai dingin Nah biarkan sebentar Sampai minyaknya sedikit berbuih Nah, masih mati kan apinya ya Jadi sampai agak berbuih ke atas gitu Nah bila sudah berbuih Kita nyalakan apinya kecil saja Nah seperti ini Nah buihnya itu seperti apa Kurang lebih seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini Nah ini kemudian lanjut menggoreng Seperti pertama Jadi biarkan sampai mengapung dulu Jangan diaduk-aduk Kalau mau digoyang-goyang aja boleh kalau sudah mengapung gini baru boleh diaduk-aduk ya Nah bila sudah mengembang warna agak kuning Kita besarkan apinya sama seperti yang tadi Kita besarkan apinya Nah goreng sambil diaduk terus sampai kecoklatan kering Sama seperti kita menggoreng waktu pertama Sesuaikan dengan keinginan untuk kekeringannya Tapi lebih kering lebih bagus Karena nanti lebih awet kokohnya Nah seperti ini cukup ya Selesai angkat matikan apinya Nah ini untuk tips Yang untuk menghemat minyak Dan agar minyaknya tetap jernih Jadi tambahkan setengah sendok makan tepung beras Taburkan di atasnya ya Supaya minyaknya itu bisa dipakai berkali-kali Dan tetap jernih Dan juga di adonan di tahu bulat itu bisa tetap kokoh Nah ini bisa untuk mempercantik warnanya dan juga untuk membuat tahu bulat ini tetap awet kokoh tidak mudah kempes ataupun apa ini lunak gitu ya Nah warnanya jadi merata coklat terang dan kokoh warnanya itu nanti berbeda nanti kan ada hasilnya itu berbeda warnanya yang memakai tepung beras sama yang tidak Jadi nggak terlalu gelap tapi bentuknya kokoh banget dan bagus lebih kopong juga Nah ini selesai Tahu bulat siap untuk dinikmati Nah tetap jernih kan ya minyaknya ya Nah ini bedanya Yang satu dengan ditaburi tepung beras Yang satunya tidak ditaburi Warnanya lebih gelap Yang satu warnanya lebih terang Bedanya di situ Jadi lebih cantik Dan kokohnya itu lebih kokoh Yang menggunakan tepung beras karena kalau tidak menggunakan taburan tepung beras itu dia itu kayak jadi agak sedikit ada kerut-kerut dikit gitu ya ini yang menggunakan tepung beras ini kopong bagus juga tidak terlalu keras untuk kulitnya walaupun kering coklat tapi kulitnya tidak terlalu kasar tidak terlalu keras nah, sama kopongnya juga dengan yang tanpa menggunakan tepung beras tapi tepung beras jangan dicampurkan di adonannya ya Jadi cukup ditaburkan saat menggoreng aja Nah hasilnya bagus kan nah, Tahu bulatnya siap untuk dinikmati Dikasih cabai rawit hijau hmm, Pedes banget mantep banget ini cocok banget untuk hidangan arisan ya Nah ini dijual 500an masih untung banyak Oke cukup mudah bukan membuat tahu bulat, tahu pong, tahu kopong tanpa menggunakan tahu semedang Silahkan dicoba ya semoga cocok dengan resepnya Terima kasih sudah menonton video Dabur Heni Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya